14 июля 2021 года Центральным банком Узбекистана выпущены в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 2000 и 20 тысяч сумм. Тематика банкнот посвящена великому шелковому пути и истории древнего города Бухара и Каракалпакстана, находящегося на территории государства. Обе банкноты отпечатаны на защищенной бумаге. Всем привет! Вы на канале World of Money Мир Банкнот. С вами Артур. Мы продолжаем обзор новых банкнот Узбекистана. Это вторая часть. И сегодня на обзоре банкнота 20 тысяч сумм 2021 года. Размер банкноты составляет 147 на 69 мм. Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны – синий, фиолетовый, коричневый. На лицевой стороне в левой части банкноты расположен Архитектурный памятник древнего сооружения – крепость Кой-Крылган-Кала, крепость погибших баранов, воздвигнутый в IV веке до нашей эры на территории нынешнего Каракалпакстана. Это выдающийся памятник погребального и астрального культа древнего харезма. Городище Кой-Крылган-Кала – один из главных памятников зарастризма на территории Узбекистана. Крепость была найдена археологами Харазимской экспедиции в 1938 году. Глиняное сооружение колоссально по своим размерам. Диаметр центрального здания 42 метра. Высота в наиболее хорошо сохранившейся части около 8 метров. Диаметр всего сооружения около 90 метров. Крепость погибших баранов – это один из древнейших памятников древнехаразмейской государственности. Храмовый комплекс, частично выполняющий роль места погребения какого-то древнего царя или царицы. Население крепости были зарастрицами, почитающими богиню воды и рек Анахиту и солнечное божество Сиагуша. В верхней части банкноты расположен текст «Банка эмитента Центральный банк Республики Узбекистан». В правом верхнем углу банкноты синим цветом изображен герб Узбекистана. Специальный элемент синего цвета, расположенный с правого и левого края банкнот, предназначен для людей со слабым зрением и за счет рельефности изображения дает возможность определить достоинство банкноты. С правой стороны банкноты расположен локальный водяной знак в виде верблюда, символа древнего великого шелкового пути и номинал 20 тысяч. В нижней части банкноты орнаментальный фон содержит скрытое изображение в виде аббревиатуры букв U и Z, видимое под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света. С правой стороны в толще бумаги расположена высокозащищенная микрооптическая ныряющая нить шириной 3 мм с динамическим эффектом, выходящая на поверхность банкноты в виде трех прямоугольных дорожек. При просмотре на просвет выглядит как сплошная защитная нить, и при наклоне банкноты на нити появляется эффект движения изображения. В левой стороне верхней части расположена цифра 20 тысяч, отпечатанная цветопеременной овей краской. В зависимости от угла просмотра цвет номинала меняется от пурпурного к зеленому. В нижней части с левой стороны расположена надпись «20 тысяч сом на узбекском языке и текст, означающий, что узбекский сум обязателен к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением без всяких ограничений на всей территории республики. Вышеописанные изображения выполнены с применением металлографского способа печати, дающие ощущение рельефности краски на ощупь. В правой части банкноты на светлом фоне тонкими линиями отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение цвета и изображения. В верхней части в очертании карты Узбекистана светлыми линиями изображены направления караванных дорог Великого Шелкового Пути. Расположено в верхней левой части изображения, выполненное в виде орнаментального узора, применяемого в вышитых тканях народа Каракалпакстана, является регистром и служит для совмещения лицевой стороны и с оборотной. При просмотре на просвет светлые участки изображения совмещаются с цветными элементами оборотной стороны, образуя полноценный узор. Номер банкноты состоит из двух буквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, в левой части вертикально. 
оборотная сторона банкноты. В центре изображен археологический памятник Джамбас Кала, относящийся к IV веку до нашей эры, который расположен в вершине к юго-востоку от возвышенности горы Султону Вайс. Город крепость Джамбас Кала в переводе с тюркского наклонная крепость. Это пограничная крепость на юго-восточной границе древнего Харезма. Она представляет собой эффектные и захватывающие развалины на склоне с видом на старый рукав реки Амударя. Крепость имеет прямоугольную форму размером 200 на 170 метров и довольно точно ориентирована углами по сторонам света. Как и многие другие крепости, Джамба скала датируется ранним античным периодом. Она была основана в 4 веке до нашей эры и использовалась примерно до 1 века нашей эры. Стены крепости хорошо сохранились и местами достигают высоты 20 метров. В правой части размещены изображения археологических находок в виде керамического кувшина, относящегося к народам, жившим в 7-4 веках до нашей эры между Аральским и Каспийским морями, и артефакта в виде верблюда, принадлежавшего к древнему населению 1 века до нашей эры, который использовался в обрядах зарастризма. Эти изображения выполнены с четкими границами двух цветов – фиолетового и коричневого, дающие ощущение рельефности краски на ощупь. В верхнем левом углу отпечатан текст Банка Эмитента, Центральный банк Республики Узбекистан и год выпуска банкноты 2021. В нижней части в правом и левом углу на одной линии белым цветом размещено достоинство номинала цифрами 20 тысяч. Также в правом верхнем углу отпечатана надпись 20 тысяч сум на узбекском. В нижней части банкноты расположен предупреждающий текст «Подделка узбекского сумма преследуется по закону». Рассмотрим банкноту в ультрафиолетовом свете. Лицевая сторона. Светится национальный орнамент и вертикальный водяной знак в левой части банкноты. Также светятся защитные волокна. Оборотная сторона. Светится национальный орнамент в левой и правой части банкноты. Немного центральная часть и защитные волокна. Это был обзор новой банкноты Узбекистана 20 тысяч сумм 2021 года. На этом обзор новых банкнот Узбекистана 2000 и 20 тысяч сумм в двух частях завершен. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, кто еще не успел подписаться. Также жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Ну а я с вами надолго не прощаюсь. Всем желаю добра, здоровья и хороших пополнений в коллекцию. До новых встреч!